Trabalho Sim, sério. Nem no cacau. Não, não carregadíssimo. Bem formado. É. Sem doença. Nem no jardim botânico não tem alguma coisa. Então, eu acho que vamos fazer um trabalho nesse... nesse Olha a Carla. Assim. A Carla é. bióloga. Eu falo Chama a ela e é coisa séria isso aí. Viu? O que vocês têm por aí não é brincadeira, não. Eu gosto de lenha também. 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 Esse que está para fora, vou deixar um de reserva aqui, um para direita e um para esquerda. Vamos aguardar. Que pode vir um vento quebrar um dos dois. Então vou deixar um de cada um. Isso. Aqui dentro ó, tem coisa tumultuada. Já está lá dentro. Aqui não adianta ter broto. Olha, olha bem aqui meu dedo. Ó. Olha aqui. O que, que adianta ter esses brotos aqui? Nada. Nada. Aqui é tirar integral. Olha lá. Olha lá, olha como entrou luz solar, olha aqui. Tem que enxergar esses brotos daqui a 3, 4 meses também. É, né? exatamente. Não adianta você... O da desbrota tem história, tem, tem normas, tá vendo? Olha, aqui não tem uma bacana? Aqui não tem duas bacanas? Por que mais uma aqui? Não há necessidade. Porque tem o um mais baixo. O mais alto eu tiro. Já que eu quero abaixar a planta. Né? Olha. E essa segunda ramificação que vem aqui, ó. Então, eu vou aguardar, ela é um erro, porque ela está indo para lá. Mas como aqui foi cerrado, eu vou deixar isso um ano só para cicatrizar aqui, que a seiva vai andar por aqui. Eu poderia fazer assim também. É bem cedo ainda, você pode fazer em janeiro. Deixar isso aqui para lá. Em janeiro, em janeiro você pode cortar a ponta dele. Ele ainda é muito verde. Muito verde, isso, isso. E nós estamos indo em começo de novembro. Então isso aqui eu posso cortar para ela a ponta, embora está para dentro. Não agora, é muito cedo. Quando fim, fim de dezembro, começo de janeiro, eu aparo ela aqui, que ela vai estar tá mais madura. Parou, mas aqui começa a cicatrizar melhor. Porque isto que está aqui, perto da cerrada, e esse desse lado, aqui vai ter mais circulação, o anel vai começar a fechar com o serrote. Porque tem esse broto aqui e esse aqui. Você Se eu tirar esses brotos, dois, aqui vai começar a apodrecer, apodrecer, ano que vem vou cortar outra vez, de, errado. Digamos assim, está passando água no encanamento aqui, aqui vai continuar com umidade. Isso, é, isso, Se isso. a água fosse benéfica. Isso, então, isso. É. A vida está aqui, tá então tá aqui. aqui vai continuar com vida. Esta gema e essa gema vai ajudar isso aqui a cicatrizar. Certo. Deu para entender? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> Uhum. Entendeu? Entendeu? Né? Então, ele para amadurecer, leva né? um ano? Não, não, não. Eles começam a amadurecer em janeiro para fevereiro. Janeiro para fevereiro. Já começa a mudar de cor, já. Tanto é que julho é época de podar ele mesmo. Já está maduro para podação. Tá. Janeiro, fevereiro, no carnaval, já está tudo maduro já esses galhos. Está formadinho para receber poda em julho. Uhum. Deu para entender? É isso que você perguntou? Então, olha aqui agora, ó. Raciocínio lógico. Eu deixei um toco aqui, ó. Deixei um toco. Madeira velha. O que brotou? Um, dois, três, quatro. Qual tá mais errado? Olha, toca já matou a charada. Olha lá. Agora, tem três, é muito. Eu quero deixar dois. Qual que eu deixaria dois e qual que eu tiro? No meio, tira do meio. Pode ser os dois, como falaram. Posso deixar esses dois e tirar esse. Mas como eu quero a planta mais baixa, eu deixo esse e tiro esse. Por lógica, olha lá, um e longe do outro. Tirou a ponta agora também, né? Não agora, é cedo. Essa Só... é a ponta que você tirou agora. Ah, tirei aqui porque estava meio é, podre, meia quebrada. Podre. Entendeu o raciocínio? Três meses. Você tinha deixado. É, não, você está muito baixo. Você vai poder lá em cima em janeiro. É a ponteira só. 
Nossa. Não, não por dar embaixo. Mas você é pra ela não fugir do falar. Ela vai... A hora que você cortar a ponteira, ela para de crescer e vai, vai engrossar o, 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 o galho. As gemas que vão dar fruta ano que vem, você podar da ponta em janeiro, as gemas de baixo vão ficar mais maduras. Aí você tem chance de ter goiaba mais bonita ano que vem nessas gemas de baixo. Tá? Não, é raciocínio, a planta não, te mostra. Então, vamos estar em novembro? Por isso que eu falei de janeiro, fevereiro, tudo está maduro. Mas vai dar com método de comprimento, bacana. Aí você corta a ponta, para também o vento não quebrar, não pesar muito. Você cortando a ponta, ela maduro, ela vai ficar mais bacana para receber a poda em julho. Não adianta o galho crescer 12 metros de comprimento. Não é assim? Então, é igual dois, videira. São dois processos, é. então? É. São dois processos, é. então. É. Depois está maduro em janeiro, fevereiro, você vira a ponta. ponta. E a videira está em junho, em julho. Tá, a poda exatamente. De... Videira é o quê? Também. Se aí, tiver aí, 14 folhas, você... Repete aí, repete aí. Repete aí. É igual. Você é fez a poda, você está fazendo agora a poda de limpeza. Agora é, estou tá desbrotando, tô desbrotando o excesso que brotou. Brotou é. muito. Aí em janeiro... Isso vai crescer um metro, ele vai crescer, que vai chover mais, ele vai crescer muito. Quando chegar fim de janeiro, começo de fevereiro, a ponta dela, que ela vai estar aqui, você corta a ponta. E aí já o resto tá aqui fruta. vai amadurecer. Não, não tem fruta não mais tem agora. Fruta não é março que é goiaba, não é Não, não, não. não, não. Aqui não veio fruta. Não é não. Não. Goiaba, goiaba você colhe em janeiro para fevereiro. Mas neste caso, ela deu só vegetação. Não deu fruta, porque ela estava esgotada. Entendeu? Ela deu duas, três frutinhas lá. Eu estou preparando o galho agora para receber a poda do ano que vem. Aqui é garantido, quando vier podar aqui em agosto do ano que vem, essa planta, quando podar e vamos contar fruta, essa planta nós vamos sacar em torno de 350 a 400 goiabas. Nós vamos sacar aqui. Ano que vem. Ano que vem, setembro, outubro. Nós vamos contar, está gravando e nós vamos mostrar. Vamos como ela recuperou em um ano. Deu para entender? De zero. E agora De zero de fruta, ela vai para 300 frutas ano que vem. Tanto é que Então eu tiro a ponteira para ela engordar, para depois eu fazer a frutificação. Isso, isso, isso. Aí vai cortar a ponta. Aí vai cortar a Mesma coisa, pode olhar as matérias nossas, a gente comenta isso aí. Pode olhar. Olha, você vê? Olha que galho fabuloso aqui, ó. Porque podou aqui, ele tá doidão. Então, aqui eu tenho uma alternativa. Embora ele nasceu errado, eu posso deixar ele que ele vai ficar com 2 metros de altura. Aí quando eu voltar na próxima vez, o que, que eu vou fazer? Vou pegar a ponta dele, que ele vai estar com dois metros, dobro ele para cá, amarro um barbantinho e vou fazer ele vir para cá. Essa guia eu vou fazer ele vir para cá com outra produção. Não tem uma aqui? Vou fazer essa guia amarrar aqui com o barbante, vou fazer ali para lá, aqui tem espaço. Então aqui eu não vou tirar com a mão. Embora eu deveria tirar, mas ela está bonita, eu não Além vou tirar. Então, você, vai vieram, também, você vai deixar, já vem galhos por dentro. Tá preparando. É, os de dentro, depende do que é de dentro. Aqui eu já tirei um bocado aqui, ó. O que, que é muito de não, dentro não, eu, eu já tirei. Esses que brotaram por dentro dele, ó. Não, esse eu vou deixar. Ah, Porque tá. eles estão muito brutos, talvez ele vai ser útil na minha próxima volta. É, é, é errado eu tirar de uma vez agora, ele pode fazer falta. Pode morrer, né? Não, não, aqui pode, pode fazer, fazer falta. falta, pode fazer falta. Então vamos aguardar mais três meses. Nem tudo você tira quando o teu olho tá andando, entendeu? É só isso. Ó. Ó. Esse galho de baixo é importante, que é o de baixo. Esse aqui, não, o de baixo fica para ficar baixo. Aqui nós temos dois, ó, um virado para lá, um para cá, um para cá. É muita coisa. Então eu sacrifico, ó, ó, tiro as folhas agora. Então você vê que a tirada não é bruta, não é total. É bem, bem tirado, mas nem tanto. Ó, pode ver, eu estou deixando o material verde. Aqui está pelado. Vamos aguardar. E por que esse tronquinho aqui é um... foi, lá, foi deixado? Não, foi a poda quando eu fiz. Aqui eu não posso tinha ir agora. brotação, né? Não tinha brotação. Né? Isso é de setembro. É. É. Agosto, é. Ó, isso aqui, ó. Olha, olha o que eu fiz aqui, ó, de amarrar. Ó, pessoal, vem cá olhar. Dê a volta, dê a volta, dê a volta. Ah, é isso que você puxou pra lá. Lembra? Agora que eu tô lembrando. Eu falei, olha, essa galha tá pra dentro. Ela tava pra lá. Eu falei, vou virar ela pra cá, passar um barbantinho suave. Vamos ver como é que ela vai brotar. Olha como eu eduquei ela aqui, ó. Porque é o nariz. Ela tava para dentro. Eu eduquei certo três meses atrás. Por quê? Ele vindo assim, você vai ter fruta aqui. É. E nada impede daqui uns um, dois anos, 
dependendo se você não quer esta guia que ela está muito grande, aqui ela, ela, olha o meu dedo aqui, uhum. ela não vem daqui do meu dedo? Uhum. Você pode cortar aqui. Você aqui ó, o pauzinho com serrota aqui daqui dois anos, tiro porque aí já vai estar tá com três metros para lá, ela vai estar tá mais bem posicionada, essa já fugiu um pouco. Então como ela já está vindo certo, daqui dois anos a gente serra aqui porque já está grosso assim. Mas certo, no ângulo certo. Deu para entender? Aberto. Cê, né? Aberto. Você está preparando a planta para daqui dois anos o olho da gente já está vendo. Às vezes sim, às vezes não. Deu para entender? É isso. Sempre eu tiro uma duas folhas de baixo. Aqui está razoável, aqui está razoável, aqui está razoável. Não vou mexer nela, está razoável. Esses pequenininhos ficam? Esses pequenininhos todos vão ficar? Não, não. Então é assim. Como a planta cresceu muito, você vê que eu podei lá em cima. Uhum. Eu estava esperando ver o que ia brotar, que ia. se isso ia brotar e aonde mais queria brotar. Este brota aqui, ó, este, que está numa altura razoável, este fica, que ele está para cá. Uhum. Este eu tiro com o dedo. É, ó. Então aqui eu já tenho, depois de dois palmos daqui, um, dois, eu tenho outra produção. Não está um perto do outro. Então, agora nós vamos olhar, nós vamos ver o que vamos tirar ou deixar de tirar agora. Aqui eu já vi que eu vou tirar. Aqui ainda não, não cheguei em conclusão nenhuma. Ó. Aqui é excesso. Aqui tem muita fruta. Está muito vigorosa. Olha quantos brotos vieram aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito brotos em menos de 50 centímetros. Não posso ter oito brotos. Vou escolher dois ou três. Então vamos olhar ver o que é menos ruim. Esse fica. Esse fica. Esse, esse fica, que já veio de baixo, tá? Este, por enquanto, nós vamos deixar. Esse eu já tiro, porque esse está mais baixo. Esse eu deixo que está baixo, pode vir um andar para cá. Agora, o que foi lá para cima, ó, esses aqui, esse é esse, ó. Esse eu deixo, esse eu deixo, esse eu deixo, ó. Um palmo e meio, pode ver. Um palmo e meio, olha, pode ver. O olho da gente anda. Um palmo e meio, pode ver. Não tem tumulto. Este aqui já está indo para dentro, não é? Não tem um bacana para cá? Então, esse aqui é excesso. Olha lá. Deu para ver até aí? Aqui nós temos esta galha, esta galha que pertence a este broto maluco. Vou aguardar mais três meses igual esse, ó. Que pode ser que este broto maluco, eu amarro ele para cá, passo o barbante, essa ponteira eu vou fazer vir para cá. Se essa ponteira vier para cá daqui três meses, eu tiro fora esses dois aqui, ó. Então eu deixo de reserva que eu não sei o que vai acontecer daqui três meses. Porque você mexe três em três meses, né? Uma planta detonada, né? Não é tudo na mesma hora. Você tem que deixar um pouco de, de, de reserva. Ela reage, né? tem... é, Como tem... ela vai reagir a poda? É. Então aqui ó, eu estou vendo já uma brotação bonita aqui, ó. Esta uma. O resto de trás eu não quero mais. Porque aqui já é uma continuação bonita para mim. O resto que está lá para dentro é excesso. Olha aqui, uma cadeirinha. É, faz favor. Tá vendo? Às vezes sim, às vezes não, às vezes mais, às vezes menos. O tempo vai te mostrando e você vai, vai pegando o jeitão da coisa. Ó, ó porque eu não quero isso, porque aqui tem esse muito bonito. Ó. ó o que eu vou tirar, quer ver? Ó, o andar de baixo, aqui é, é outra planta, né? A parte de baixo tá bonita. Vou falar em cima, ó. Isso não me interessa. Esse interno aqui não me interessa. Esse virado para dentro, de baixo, não me interessa. Ó, ó como a planta tá abrindo, ó. Tiro duas folhas de baixo para me enxergar. Tiro duas folhas para mim chegar numa conclusão. Ó. Ó. Aqui é um bruto errado, eu não quero isso. Porque eu tenho esse bonito, aqui tem dois. Ó. Esse eu deixo por enquanto e esse que está indo para dentro eu tiro. Ó. Ó, eu tiro esse e deixo esse. Esse que está aí para dentro, ó, não tem sentido. Olha. olha como já começou a abrir, entrou um pouco de luz solar. Olha, ó. olha lá, olha lá. Porque aqui é a continuação, ó, ó. Isso que eu cortei aqui, isto vai ficar um calo aqui daqui seis meses, um ano, isso aqui vai fechar. E esta continuação está renovada, porque aqui tem com dois metros de altura podre. Cortamos certo, olha o que veio. Não sei se estou entendendo o que estou falando. Sim, sim. Ah, isso. Isso não tem sentido também. Tem um dois bonito aqui, tira e fora. Tudo que você usou tesoura tem que ser colocado a tinta? Depende da espessura do corte. Quando é fininho, não. Se foi um corte bruto, sim. Entendeu? Se, for, se foi um, um, um corte aparente, sim. Uma coisa assim, não. Ó. Assim, não. Se fosse uma coisa mais bruta, sim. Ó. 
aqui a praia seguinte. Vocês viram como você recupera um pomar detonado? Pode ser mil plantas, você recupera as mil. Aí você pode pensar esses galhos aí para baixo, um pouquinho. É, pode, né? Esse, quando ele amadurecer. Se eu puxar agora, eu quebro. Quebra. Quando ele crescer mais um metro e meio ou dois. É, que modo de falar, tá muito alto. Então, aí você mexe com o esticador. Quando tiver maduro, lá para julho e agosto, ele vai estar dessa grossura, com um metro e meio de altura. Você amarra a ponta suavemente e já vicina um pouco para cá. Com a madeira madura, né? Se mexer agora, você quebra, né?